vadászatot, természetet, az erdő, erdei életet, azt nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretek kint lenni, de amikor erdőbe jövünk, nem feltétlen azért jövünk, hogy mi most mi azonnal valamit terítékre hozunk, konyhára vigyünk, falra akasszunk. Nekem ettől egy kicsit többet jelent a vadászat. Szép Ábrahám vagyok, vadgazda mérnök, a Kuvaszőr nagy ragadozó védelmi programnak a vezetője, és a Magyar Kuvasz Fajta Gondozó Egyesületnek a tagja vagyok. Tőzsikes kolluskai ember vagyok, sikeresen megvalósítottunk egy szörpüzemet, tehát szörpöket, lekvárokat, majd natúleveket gyártottunk. Családi vállalkozásban csináljuk ezt, több lábon állunk itt a szörp készítés mellett, Azért választottuk egyszerűen a juhot, mert azt gondolom, hogy hegyvidéki területre a juh nagyon optimális. Répás uta, ahogy a szlogenünk is mondja, az élő természet. Rengeteg olyan kiaknázatlan természeti kincsünk van, ami, amit úgy gondolom, hogy látni kell a ide látogatóknak. Első számban részesítjük a bakancsos turistákat, őket nagyon szeretjük. Ugye aki jóvja, vigyáza természetre. Szeretnénk azt, hogy, hogy megmaradjon répás uta ugyanabba a formába, hogy 230 évvel ezelőtt is megörököltük az őseinktől. Mint ismert, nagyon sokak előtt megjelentek a nagy ragadozók. Nem zavar, sőt örülök, hogy a magyar erdőkbe annyira színes az állatvilág, hogy, és annyira zavartalanok a körülmények, hogy előfordulnak a, a nagy ragadozók is. Örüljünk neki, hogy itt vannak, örüljünk, hogy ilyen körülmények vannak itt az északi középhegységben, hogy a nagy ragadozók is megmaradtak. A föld attól szép, hogy minél diverzebb, ebbe beletartoznak ugye a nagy ragadozók, és meg kell tanulni együtt élni velük, csak meg kell ismerni, a, hogy hogyan. Mivel répás uta a büknek a kellős közepe, az embereknek a, a zöme találkozni sem fog a farkassal. Csak a, a természetjáró embernek van arra esélye, hogy találkozhasson valamilyen szinten bele. A természetes szelekcióban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Tényleg szelektálja a, a, a fiatalt és a, a beteget. A trófea minőségében szintén nagyon fontos szerepet fog játszani. Most nyilván nem arra kell gondolni, hogy ez az egyik napról a másikra fog történni, de itt az évtizedek meg fogják mutatni azt, hogy igenis van, van ennek jelentősége. Hajnali cserkelés során találkoztunk egy olyan hanggal, zajjal, amiről kiderül, hogy egyértelműen barna medvéről volt szó. De ennyi történt. Hát nyilván van az emberben, az adneralin megugrik, egy kicsit lehet, hogy meg is ijed, de hát mégiscsak az első ilyen találkozás volt, hogy mi történik most. Elsétáltunk, tehát utána még sokáig beszéltünk róla, meg, meg, meg mint élmény előjön. Az ott azért ott van minden tagunkban, ott van jó magamban is ez a gondolat, hogy ma este akár össze is futhatunk vele, akár hallhatom, akár láthatom is. Én személy szerint 1993-ban nagy Visnyó fölött találkoztam először a farkassal, egy vadászat folyamán. Nagyon érdekes volt a szituáció, hogy egy, egy erdei fenyőből lépett ki egy cirka 60-70 méterre, és természetesen ösztönszerűen az ember ilyenkor felkapta a puskát, hogy, hogy egy kóbor kutyát látok, de amikor kiebb lépett, akkor, akkor körülbelül az a kép tárult elém, mint amikor a mesekönyvekbe gyerekként meglátta először az ember a farkast, vagy a rajzfilmekbe pontosan ugyanazon a nyurgalábokon, nagy fejjel, mintha elém rajzolták volna, úgy került elém a farkas. Ekkor ő is észrevet engem, összenéztünk, és a másodperc töredéke alatt ő úgy döntött, hogy nem szeretne velem találkozni, ezért szép komótosan tovább kocogott. A mai napig úgy emlékszem rá, mintha ez, ez tegnap lett volna. Egy pillanatig megállt bennem is a, az ütő, de, de rendkívül jó érzés volt ezt élőbe először meglátni, és azzal a tudattal hazamenni, hogy Istenem, a farkas még mindig jelen van répás után. Egy, egy reggel, ahogy megérkeztem a juhókhoz, a kutyák ugye kicsit zavartan voltak, és a legelő kert túlsó felére szaladtak, jöttek, mentek, és nem értettem ezt a szituációt. És látom, hogy a villanypásztor mentén kb. 200 méter hosszon, mintha egy nagyobb testük kutyának a lába nyoma lett volna. 
Ahogy néztem, közelebbre én farkasnyomnak ítéltem, ezért uh, szóltam az Aktaleki Nemzeti Park munkatársának, hogy gyere már nézd meg, mert szerintem farkasok voltak a tanyám körül, és igen, ők visszaigazolták, hogy valóban farkas ólálkodott, és ugye uh, próbálták ugye a villagypásztot lekövetni. Az én kutyáim két nap után is nekem jelezték, hogy, hogy itt valami baj van. Elhatároztam, hogy a károsult gazdák, akiket kárért itt Magyarországon, azokat segítem azzal, hogy beszerzek nekik kölyköket. Ebben segítenek nagyon jó partnerek a kuvasztenyésztő társaim, mert szinte becsületbeli ügynek tekintik a kuvasznak a visszahelyezését eredeti munkakörébe. Előtérbe helyezem a kuvaszt, sokan ótkodnak a kuvasztól, Nekem három kiskorú gyermeke van, hát birkóznak velük, hátukra jönnek, tehát nem kell, én azt gondolom, ettől tartani, hogy, hogy a kuasz majd megbolondul és valami baj lesz. Tehát, hogyha normális környezetben emberek között van az a kutya tartva, felnevelve, akkor tökéletesen fog működni. Erdélyben unokabátyámmal sokat jártam fel a havasokra, a falu határában mindig egy kuvasz várt minket, és felkísért az esztenákra. Ezeknek a kutyáknak a keménysége, de ugyanakkor játékossága is meghatározó volt a számomra, és többek között ezért is kezdtem el később tenyészteni a fajtát. Bátony terenyén vagyunk, a kuvaszőr programnak az egyik helyszínén, Fazekas Robert Juhos gazdának a birtokán, előzetes környezeti tanulmány után kettő darab kölyköt biztosítottam a gazdálkodónak. Tenyésztő társaim jó voltából, amikor az egy év letelik, akkor teljes jogú tulajdonosává válik a kutyáknak. A kutyák megszokták ezt a villanypásztort, a juhok megszokták ezt a villanypásztort, tehát igazából ez a funkció működik. Nem vagyok kerítéspárti, egy villanypásztor azért sokkal mobilisabb. Egy-egy nap alatt új területet tesszük ki, bekerítjük, kilegeli a birka két hét, három hét alatt áthagyjuk a másik tömbbe, azt is legeli, és ugye így vándorolnak egyikről a másikra. Tanuljuk meg azt a fajta magatartást, azt a fajta állattartási módokat, amivel együtt tudunk élni, és akár pozitív gazdasági élményekhez lehet ezzel eljutni. Mivel elhivatott vagyok az elveim iránt, hogy ez a nagy az újra tartozik, tehát mi költöztünk emberek az ő világukban, nem ők a miénkbe, de nem gondolom, hogy nekünk ezért most el kell szaladni a világból, mert itt, itt megjelent a farkas, tehát nem gondolom, hogy itt engedve tartani kellene. Amikor nagy ragadozóra utaló jelet találunk, akkor mi azt el szoktuk mondani, hogy nem titkoljuk, nem szeretünk szenzációt csinálni belőle, a média szereti időnként, mi meg nem szeretnénk, hogy itt millióan járkáljanak, mert medvét szeretnének látni. Ma a kommunikáció sajnos nagyon hiányos. Országban nagyon kevesen tudják, esetleg a vadászok hozzátartozói, hogy miről szól a vadászati tevékenység, miről szól az, hogyha valaki puskával megy az erdőbe. Nagy ragadozókra is általában a vadászati tevékenységre igaz, hogy kommunikáljunk nyilvánosság irányába. És ne úgy, hogy szenzáció van, hanem úgy, hogy van egy helyzet, van egy szituáció, ahogy a világon máshol is, úgy nálunk is együtt lehet élni a nagy ragadozókkal.